Olá, estudantes do oitavo ano. Aqui é o professor Fabiano e nessa aula nós vamos falar sobre o sistema linfático. Mas antes de falarmos sobre esse sistema, eu quero falar um pouquinho com você de uns recadinhos muito importantes. Toda vez que começa uma aula de ciências, a gente tem que ter alguns materiais em mãos. Você lembra? Claro, o seu caderno, o seu penal e dentro da possibilidade o seu livro de ciências. Por que eu sempre peço o seu caderno? Para você fazer os registros, para você fazer as anotações. Durante as aulas, muitas coisas importantes são faladas. Você pode visualizar aqui na tela ou me ouvir. Conceitos, palavras, termos muito importantes sobre um determinado sistema, nesse caso o linfático. E você deve anotar tudo aquilo que você julgar importante, julgar necessário para os seus estudos. Então vamos lá? Vamos começar com o objetivo dessa aula. Então o tema, o assunto, é o sistema linfático. Então a gente tem que conhecer esse sistema. Para que, que ele serve? Qual é a sua função? Ou seja, a sua importância. Você já ouviu falar no sistema linfático? Será que você apresenta? Será que você tem esse sistema no seu corpo? Nós vamos ver isso a partir de agora. E para isso, eu trago para você uma imagem. Vamos fazer uma leitura dessa imagem? Daí você pensa assim, epa Fabiano, leitura de imagem? Como que eu vou ler? Não tem palavras, não tem letras. Mas se eu falar para você que essa imagem pode nos dizer muitas coisas, mesmo não tendo letras, super importante nós interpretarmos, fazer a leitura dessa imagem. Enquanto você observa com toda atenção todos os detalhes dessa imagem, eu vou fazer a leitura do texto para você. Quando corremos, nossos ossos e músculos trabalham juntos para realizar o movimento do corpo. Então percebam que aqui é uma afirmação, não é uma pergunta. Esse texto está te dizendo a verdade. Quando nós corremos, quando nós nos movimentamos, os nossos ossos e os nossos músculos trabalham juntos para realizar este movimento. E aí que vem a pergunta. Por que é importante a prática de atividades físicas? E aí? Por que será que é importante realizar alguma atividade? Vou dar um tempinho para você pensar e eu já retorno. Retornamos. E aí, olhou com bastante atenção cada detalhe dessa imagem? Então você percebeu o que essa cena está trazendo? Uma pessoa correndo. Vamos olhar bem de pertinho? Então acompanhem comigo. Nós temos uma pessoa, um ser humano, e ela está correndo numa pista, pode ser num parque, pode ser numa praça, alguma região da sua cidade. Existe algum local na sua cidade onde é comum a prática esportiva? Onde as pessoas de manhã vão caminhar, vão correr, vão praticar atividades físicas? É muito comum isso. Então nós percebemos que os nossos ossos e os nossos músculos são dois sistemas independentes, o esquelético e o muscular, porém eles trabalham em conjunto para promover o movimento. Ok? Isso nós entendemos e é uma afirmação. A pergunta é, por que é importante praticar atividade física? Hum, nós praticamos as atividades físicas, né? Correr, caminhar, andar de bicicleta, praticar algum esporte, por exemplo, jogar uma bola, um futebol, um vôlei, 
natação. Então, a gente realiza essas atividades físicas em prol da nossa saúde, né? para que o nosso sistema, por exemplo, imunológico, o nosso sistema linfático, esteja funcionando da melhor maneira e desempenhando as suas atividades. Então, quando nós praticamos as atividades físicas, nós estamos fazendo um bem, um benefício para um corpo como um todo. Né? Os nossos músculos em movimento, nós estamos realizando ações, então a gente está queimando as energias, né? consumindo as energias que nós tivemos é, consumidos, por exemplo, numa refeição. Então, quando nós praticamos essas atividades, o nosso corpo vai estar em equilíbrio, tem a liberação de algumas substâncias que nos vai nos dar uma sensação de prazer, de satisfação, tem a questão associada ao nosso sistema respiratório, a inspiração e a expiração, você vai ter uma melhor capacidade pulmonar. Dê uma olhadinha nessa próxima tela. Então, a atividade física promove inúmeros benefícios à nossa saúde, entre eles o bom funcionamento do nosso sistema cardiovascular e do sistema linfático. Então, vários sistemas são beneficiados, mas principalmente o cardiovascular, porque nós estamos falando do nosso coração, que vai bombear esse sangue para o corpo todo, incluindo os músculos da perna, dos braços, promovendo né, esse movimento desse rapaz aqui na animação. E também do nosso sistema linfático, que nós vamos conhecer a partir de agora. Então, o sistema linfático é formado por o quê? Quais estruturas fazem parte desse sistema? Primeiro, os vasos linfáticos e por outras estruturas, como os linfonodos, o timo, as tonsilas e o baço. Opa, Fabiano, é muito nome, é complexo, é verdade. Então, o sistema linfático é um sistema muito importante do nosso corpo, mas nem sempre algumas pessoas dão a devida atenção, mas ele tem uma importância muito grande. Então, que tal você anotar no seu caderno? Quais estruturas fazem parte desse sistema? Puxa uma flechinha, abre uma chave e escreva vasos linfáticos, linfonodos, timo, tonsilas, e o baço. E nós vamos ver cada uma dessas estruturas e o papel que cada uma delas vai desempenhar no nosso corpo. Vamos identificar aqui na imagem? Então, nós temos um corpo, né? nós temos uma pessoa. E aqui nós vamos localizar esse sistema. Então, esse sistema, ele perpassa pelo nosso corpo todo, desde a cabeça até os pés, porque são os vasos linfáticos. Em algumas regiões bem específicas, nós vamos encontrar os linfonodos, o timo, as tonsilas e o baço. Então, os vasos linfáticos percorrem o nosso corpo todo e as outras estruturas estão em lugares específicos para desempenhar os seus papéis. Bom, a gente tem que entender, quando a gente está falando de sistema linfático, a gente tem que entender o que é a linfa. Se eu tenho vasos linfáticos, pense que esses vasos são tubos que vão conduzir alguma coisa, vão levar, vão transportar algo. Então, o que, que ele vai transportar? O que, que ele vai levar? Opa! A linfa! Então, ela é um líquido esbranquiçado composto do quê? De plasma sanguíneo e glóbulos brancos. Essa linfa vai circular no interior dos linfonodos e dos vasos linfáticos. Então, se a gente fizer um comparativo no sistema cardiovascular, o sistema linfático, a gente tem estruturas diferentes, distintas, mas que desempenham papéis muito semelhantes. Nós temos os vasos sanguíneos, lembram? Veias, artérias e os capilares. Então, os vasos sanguíneos são tubos que conduzem alguma coisa. Eles levam o sangue para o corpo, por exemplo. Agora, a gente vai comparar com um outro sistema, o sistema linfático. Então, eu tenho o vaso linfático, que também é um tubo, também é um canal que vai conduzir, que vai levar alguma coisa. Só que não vai levar sangue, porque quem leva o sangue é o vaso, o quê? Sanguíneo. Os vasos linfáticos vão conduzir essa linfa, que é um líquido que tem na sua constituição, na sua composição, o plasma sanguíneo e, o mais importante, os glóbulos brancos. Nessa imagem, 
a gente visualiza tecidos do nosso corpo, aqui a gente tem as células que compõem o nosso corpo, e aqui em verde está destacando a linfa que está percorrendo o nosso corpo no interior dos vasos linfáticos. E aqui nós vamos para a nossa primeira atividade, por isso a importância do caderno. Vamos anotar? Número 1. Um. No interior, então, dos vasos linfáticos, circula a linfa. Acabamos de aprender isso. O que é essa linfa? Um líquido que é semelhante ao tecido sanguíneo, porém, há algumas diferenças entre eles. Então, lembra que eu fiz aquele comparativo? Vaso sanguíneo e vasos linfáticos. São canais, tubos que conduzem alguma coisa. Um conduz o sangue, o outro conduz a linfa. E aí que vem a pergunta. Diferencia a composição da linfa desse tecido sanguíneo, ou seja, do nosso sangue. Vou dar um tempinho para vocês anotarem e eu já retorno. Retornamos. E aí, você sentiu uma dificuldade nessa atividade? Talvez, porque você tinha que lembrar um conteúdo de um outro sistema. Aqui a gente está fazendo uma comparação do sistema linfático com o sistema cardiovascular. Então você tem que resgatar a importância, a composição, a constituição do nosso sangue. Por isso é importante fazer os registros no caderno. Então vamos ver a resposta? Então a linfa... É um líquido claro, que não apresenta os glóbulos vermelhos, não vai apresentar as hemácias, não vai apresentar os eritrócitos, que são sinônimos, né? são palavras, termos para identificar os glóbulos vermelhos. O que, que ele vai apresentar? Glóbulos brancos, que nós chamamos de leucócitos. Então, a composição, a diferença é que o sangue vai transportar glóbulos vermelhos, as hemácias. A linfa vai transportar os glóbulos brancos, os leucócitos. E cada um tem uma função diferente. E nós vamos relembrar e ver algumas novas a partir de agora. Bom, e o que, que são esses linfonodos? São estruturas que são arredondadas, que estão distribuídas por todo o corpo. Embora sejam mais abundantes, eu vou encontrar em maior quantidade em algumas regiões do nosso corpo. Por exemplo, nas axilas, né? então esquerda e direita, na virilha, no pescoço e ao redor das nossas orelhas. Esquerda e direita. Então, lembra que eu falei? Os vasos linfáticos que estão destacados nessa imagem estão em verde, percorrendo o corpo todo. 
porém, nós temos os linfonodos que estão destacados aqui com estruturas arredondadas. Então, por exemplo, aqui, próximo à cabeça, na região das orelhas. Vejam nessas regiões da axila, na região da virilha. Então, ela se concentra, esses linfonodos se concentram em algumas regiões. Bom, o que, que os linfonodos fazem? Se eu já sei aonde eles se encontram. Então, o linfonodo faz parte do sistema linfático. Eles são estruturas arredondadas, que são encontradas, espalhadas pelo nosso corpo, mas numa grande concentração em algumas regiões. Ok? Já sei aonde encontrar. Mas qual é o papel? Para que, que servem esses linfonodos? Eles filtram a linfa e contêm os glóbulos brancos que identificam e destroem materiais estranhos ao nosso organismo. Então, o papel maior que elas realizam, que elas desempenham, esses linfonodos, é fazer a filtragem da linfa. Aqui a gente tem um recorte, uma imagem, então ela está aberta, né? A gente está destacando o interior desse linfonodo, mostrando que é uma estrutura arredondada e nós temos veia e artéria, nós vamos ter, então, uma irrigação sanguínea e também vai ter a entrada dessa linfa pelos vasos né, linfáticos e essa estrutura vai purificar, vai retirar as impurezas dessa linfa. Quando ocorre uma infecção, por exemplo, um agente estranho, um organismo patogênico, teu corpo não reconheceu e causou uma infecção, o que vai acontecer? Os glóbulos brancos, os leucócitos, as nossas células de defesa, vão se multiplicar. Então, esses glóbulos brancos estão ali localizados nos linfonodos, estão ali. O corpo reconheceu algo como estranho. Esses glóbulos brancos vão o quê? Se multiplicar, aumentar em quantidade. E essas estruturas, né, os linfonodos, vão começar o quê? A inchar, aumentar de tamanho, de volume, formando o que nós chamamos de Íngua é um nome popular para esse inchaço dessa região. Vamos dar uma olhada nas duas imagens? Na esquerda, lembrem, aqui nós temos a região da cabeça e eu estou apontando a orelha de uma pessoa. Lembrem que eu tenho uma grande concentração de linfonodos nessa região. Percebam aonde tem o dedo da pessoa indicando um aumento, está inchado. É uma íngua pela grande quantidade de glóbulos brancos que eu tenho nessa região, porque provavelmente essa pessoa está com uma infecção. Claro que nem todo inchaço no corpo pode ser acarretado, causado pelos linfonodos. A gente não é médico, nós não somos especialistas nessa área. Nós temos que consultar os profissionais da saúde para o diagnóstico correto. Na imagem da direita, nós temos uma axila, uma outra região onde eu tenho uma grande concentração de linfonodos. Dependendo se essa pessoa tem uma infecção no seu corpo, vai ter uma grande multiplicação desses glóbulos brancos e pode que essa região inche. O linfonodo vai aumentar de volume. E nós vamos para a nossa segunda atividade. Quando ficamos doentes, é comum que os linfonodos aumentem de tamanho. Nós aprendemos sobre isso, formando as popularmente conhecidas ínguas. Explique por que ocorre esse inchaço. Então, nós já entendemos o que é essa íngua, aonde eu localizo no corpo. Tá, mas por que que inchou? O que que isso significa? Vou dar um tempinho para vocês anotarem e eu já retorno.
Voltamos. Essa atividade ela foi um pouco mais fácil de ser resolvida porque eu acabei de explicar. Ficou claro para vocês. Eu mostrei a estrutura do linfonodo. Eu expliquei por que que lincha e mostrei até algumas regiões do corpo. Então você teve até uma facilidade para responder. Vamos ver a resposta esperada? Então, por que ocorre esse inchaço? Devido ao aumento do número de glóbulos brancos. Então, dentro dos linfonodos, eu tenho os glóbulos brancos. Eles estão ali, prontos para nos defender. Algum agente estranho no nosso corpo adentrou, ocorre então uma infecção, aumenta o número dessas células, da célula de defesa. Esse aumento da quantidade vai aumentar o volume desse linfonodo. Bom, o timo também faz parte do sistema linfático. Qual é o seu papel? É um órgão localizado na porção superior do nosso tórax, no qual se concentram determinados tipos de glóbulos brancos em formação e amadurecimento. Então, nessa região do timo, nós temos os glóbulos brancos, esses mesmos que estavam lá nos linfonodos. Porém, aqui eles estão em formação e amadurecimento para estarem prontos para fazer a defesa do nosso corpo. Então, aqui a gente tem a localização da região do tórax de uma pessoa. Ao fundo, nós temos os pulmões, esquerdo e direito. E aqui a região destacada na cor bege, nós temos o quê? O timo. E as tonsilas? Você já ouviu falar? Elas estão localizadas na entrada das vias respiratórias e do nosso tubo digestório. Participam das respostas do corpo a materiais estranhos, inalados ou ingeridos. Então, aqui a gente tem né, uma visão lateral da região da boca e uma pessoa né, indicando a boca aberta. Então, as tonsilas nós temos algumas, a adenoide e as amígdalas. Vocês já ouviram falar das amígdalas? Hum... Se eu contar para vocês que o professor Fabiano, esses dias, ficou com amidalite, o que, que é isso? Eu tive uma infecção bacteriana e foi nessa região das amígdalas. Elas aumentaram de tamanho. Então, elas ficam localizadas nessa região. Teve um inchaço nessa minha região do pescoço, indicando que eu estava com uma infecção. E nós temos o baço. O baço é um órgão rico em linfonodos. Isso mesmo, aqueles linfonodos que nós vimos que são estruturas arredondadas, espalhadas pelo corpo todo, que no seu interior tem os glóbulos brancos. O baço armazena também alguns tipos de glóbulos brancos. Vamos ver a sua localização no corpo? Então a gente tem aqui, novamente, uma visão do tronco de uma pessoa, escondidinho, né, apagadinho, nós temos aqui, por exemplo, o estômago, o intestino grosso, o delgado e o baço fica próxima dessa estrutura que nós chamamos de estômago, que faz parte de um outro sistema. E o que nós vimos na aula? Nós entendemos um pouquinho sobre esse sistema linfático. Então, nós aprendemos as estruturas que fazem parte, o baço, as tonsilas, os linfonodos, os próprios vasos linfáticos, cada um com um papel e com uma função. As funções dessas estruturas que fazem parte do sistema linfático. Conduzir a linfa, armazenar, guardar os glóbulos brancos, amadurecer esses glóbulos brancos. Nessa aula, nós falamos sobre o sistema linfático. Espero que vocês tenham gostado e até breve.